Hơn và Quốc Hơn xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Quê nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu. Đợi lúc rồi nó có ghê. Con nhỏ nó ăn hiếp chồng em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Có dạ, hai vợ chồng giống nhau một điểm là gì? Cười rất tươi Rất là tươi ha <cười> Tươi cô quá Cô dâu chú rể tươi quá Thôi giờ dạ. mời cô dâu giới thiệu về mình trước Em tên là Lan Nhi Công việc chính hiện nay của em là MC Và bên cạnh đó thì em phụ với chồng em kinh doanh hải sản tại nhà Rồi mời em giới thiệu về mình Em tên là Hoàng Minh, em 27 tuổi Và hiện tại công việc chính của em là kinh doanh hải sản tại nhà Kinh doanh hải sản tại nhà là cái em nhập hải sản từ ở dạ. tỉnh lên Quê em ở Vũng Tàu Bốn Em lấy hải sản từ Vũng Tàu lên ừ. dạ. Rồi Ủa, Hai em là gặp nhau là trong cái trường hợp nào? Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây à, 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Ừ. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là dớt nhau về luôn á. Họ dớt nhau về luôn mà ai dớt ai? Dạ em dớt. <cười> <cười> Ấn tượng sao mà em lại dớt con người này? À, thật ra là đầu tiên là em không hề biết đến sự tồn tại của anh này luôn. À. Sau cái ngày đi tham gia đó, tự nhiên có một người gọi thoại cho em, em cũng không biết ủa có gặp anh này hả? Tại vì thật sự đứng ấn tượng đầu tiên của em với anh này là một người vừa quê. Nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu Nhờ vô tay em mới được đẹp vậy đó Trời ơi Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không có ấn tượng gì vợ em cả Thì uh, sang ngày hôm sau cái, cái lúc mà đi uh, diễn kịch rồi đó Thì uh, em uh, để ý với vợ em là thấy uh, nhanh nhẹn Hòa đồng với lại dạ, uh, rất là vui Thì uh, em để ý lúc đó Thì sang ngày hôm sau em uh, chủ động em xin số điện thoại của bạn em trong nhóm Rồi em uh, liên lạc với vợ của em Rồi ừ. em uh, chưa động cơ cảm chưa động cơ cảm đúng không dạ. bình thường mà người ta mà cô em á là em biết được liền luôn riêng anh này á ảnh hiền quá nên thành ra hai tuần lễ trời mà anh không thèm nói với em một tiếng nào hết trơn hết á ừ. em tức quá em mới nói vậy nè ủa mình có thích gì không à. kêu sợ quá rung quá kêu có tự nhiên mai mà mình không có nói với nhi là mình thích gì thì mình đừng bao giờ mình gặp nhi nữa à. dạ Ủa rồi lúc đó mình sao ừ. thì sang ngày hôm sau cái câu đầu tiên mà em nói với em á là À, Nhi có đồng à, muốn làm bạn gái của mình không? À. Rồi từ đó chính thức bắt đầu yêu nhau dạ. dạ Anh thấy có một cô bạn rất là à, duyên dáng và nhanh nhẹn như thế này dạ. Anh nghĩ chắc là trong thời gian yêu nhau Em sẽ gặp rất nhiều những câu chuyện vui từ cô bạn gái này đúng không? Chuyện vui cũng có mà em thấy là chuyện cãi nhau thì nhiều Cãi nhau về vấn đề gì lúc yêu nhau? Nói chung là chuyện tào lao trên trời dưới đất đi ra ngoài đường Người ta chạy nhanh rồi chồng em chạy chậm em cũng cãi Nhưng mà vấn đề ghen tuông hả? Hai vợ chồng thì không ai ghen đâu Không bao giờ ghen luôn hả? À? Em không công nhận là em ghen đâu anh đâu. Không có bà nào mà công nhận bởi ghen Có không? Bà dạ, đúng ghen không? Dạ có Để lúc rồi lúc có ghen Ờ ghen dạ. sao? Mà trong thời gian quen nhau á thì vợ chồng em có làm trong một công ty sự kiện ừ. Thì lúc đó vợ em là MC Còn có thêm Bayzy và ca sĩ nữa Thì lúc đó em làm quản lý Cái tính của em thì đi đâu cũng hòa đồng Phải vui vẻ với, người, ừ. với mọi người Cái cô bé ca sĩ đó thì thấy em như vậy thì em hiền nữa thì bắt đầu bắt chuyện với em thì chia sẻ cái cuộc sống của cái, cái chuyện gì mà đó. đưa đi đâu nhau mà người ta đồn lại với em quá trời luôn chị đưa đi đâu em không biết đưa đi, đưa đâu, đi đâu không tại vì lúc đó là cái nhóm của em làm ở dưới tỉnh thì lúc mà đi làm thì em có coi em đức bài ca sĩ đi làm chung mà thì quá trời người luôn mà không đức ai rước mỗi đúng mình bé ca sĩ tại cô đó hoàn cảnh đáng thương hay sao ừ. em chỉ nghe nói là con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à, à. nên em tức quá em phải ra mặt chứ ừ. em ra em nói chuyện với nó em kêu nè thì nghe nói là em làm như vậy là không có được nha đó em nói như vậy luôn chị muốn ghen đâu đó nhưng mà em không được như vậy với chồng không, ý, em kêu em kêu là em không có được bắt anh minh làm như vậy làm như vậy nha ừ. anh minh là quản lý của em đó em phải tôn trọng minh em nạt nó như vậy thôi mà lúc đó đang có mặt mọi người đó con bé nó về nó uh, đồn, lên. đồn lên là em là ghen em dễ sợ lắm em ghê gớm lắm xong rồi cái em lại tức quá thêm một lần nữa em lại nói chuyện tiếp ừ. thì lần này có chồng em nói chuyện luôn có ừ. ba mặt một lời luôn lúc đó sao mình thì em chỉ biết ngồi với em im nghe vợ em mà nói qua nói hai rồi thôi thì sau cuộc nói chuyện hôm đó thì em chủ động em nói với cô bé đó nè dẫn đến hiểu lầm như vậy thì thôi anh với em đừng nói chuyện nữa đừng liên lạc nữa để tránh cái hiểu lầm về sau đó, chứ thực ra thì em với cô bé đó chẳng có vấn đề gì cả Dạ nhưng mà xong rồi về sau này thì cô bé nó lại nói xấu em tiếp ờ. Dạ nên về sau này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến à. công việc cuộc sống của mình rất là nhiều Nhưng mà ảnh hưởng có nặng nề lắm không? Dạ cũng khá nặng nề tại vì em hiền với chị Mà tự nhiên bị người ta nói vậy nên em cũng buồn Tức là nặng nề trong cái làm, làm ảnh hưởng tới cái công việc về dạ. đến kinh tế của mình hay là đến cái quan hệ vợ chồng?
Tại vì em lâu lâu em lại vẫn nghe một hai người gì đó nói Chị nghĩ là như này Sau cái hôm nay thì em quên cái việc đó thì Tại vì nó đã đi vào quá khứ quá lâu rồi Bỏ đi Lo làm ăn, lo bán hải sản, lo làm à, MC đúng, dạ. đúng không? Dạ. Nơi đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa Còn nếu mà vô tình cái bạn ca sĩ A đó mà bạn có xem cái chương trình này Và khi bạn thấy được cái tâm sự của hai vợ chồng Thì theo chị ấy, thì bạn cũng quên luôn cái cái sự việc đó luôn đi giống như cái bạn vợ này nè hai người quên hả? hẳn tất cả những cái điều mà đã từng xảy ra đi để mỗi người phải lo công việc của mình bạn thì cũng phải lo dưỡng giọng để ca hát thôi bây giờ nè công việc của em bây giờ là vẫn tiếp tục với là cái cái công việc là mc của chương trình dạ em vẫn có làm một số chương trình nữa nhưng mà em cũng hạn chế hơn hạn chế. hồi lúc trước dạ. ở nhà làm kinh doanh là chính đúng không dạ nói chung là em 50 50 anh mà trong cái cách kinh doanh hai vợ chồng có đồng nhất không hay là cũng lại gây lộn thì em muốn là hai vợ chồng cùng làm để nó ổn định một cái việc đã Rồi MC thì em vẫn cứ làm Nhưng mà em đừng có đam mê nhiều đâu quá Để sau lắng cái công việc của hiện tại đi ừ. Thì ý của em như vậy thì có cái vấn đề thôi Mà vợ chồng cứ cãi nhau qua cái lại hoài Không phải đâu chị Nói là em vẫn cứ đi làm đi Nhưng mà nói vậy nè Thì đi 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 luôn đi Đừng về nữa Đó dạ Thì nếu nó vợ em đi luôn đi Thì lúc em em sao Thì cơ Bỏ đi. luôn hải sản đi kiếm giờ Không kiếm giờ gì nữa mua luôn hả? Đó Mỗi lần làm xong về là cứ Ủa sao giờ sớm vậy Sớm đi luôn Trời đi nói kiểu đó sống lắm rồi nè Dạ, mỗi Mình... lần nói vậy là gặp em tính nóng nữa thế là cái em cứ Lại Em bắt nhau. đầu em gây lên dạ. Mà rồi vì cuối cùng thì giờ sao cái kết ai chịu quả ai? Cho tới giờ phút này hết. Nghĩa là em không hài lòng về cách nói đó của ảnh Nên là cố làm cho lợi gan đúng không? Dạ đúng rồi Nghĩa là mỗi lần mà thách em gì đó là em làm liền luôn Chết, căng thẳng hả? Dạ Có nghĩa là bây giờ cái tần suất mà mà cãi nhau theo kiểu như vậy thì là nó là bao nhiêu trên bao nhiêu dạ thì một làm... tuần là cãi nhau hết 6 ngày chị sáu trên bảy luôn dạ, dạ mà chị biết sao không ngày xưa hai tụi em lúc mà còn quen nhau á tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm nên tụi em nghĩ là thôi chắc lấy nhau về đi để bớt cãi cái gì hai chồng đóng cửa nhau rù rì mà giờ lấy về là có cơ hội gặp nhau hoài nên cãi càng nhiều hơn nữa chị Ôi trời. trời rồi có em bé chưa dạ Vậy. chưa chị chưa à còn nhiều thời gian trống để cãi lộn có em bé rồi có, có em bé cái là nghĩ rồi. khỏi có thời gian gây lộn dạ. luôn gây về chuyện em khác biết vậy. <cười> em chị thấy gì nè nếu mà làm chung thì phải có một người định hướng và người kia chỉ là làm làm theo những Đó. cái gì mà anh ấy nói hoặc dạ. chị ấy nói dạ. thế thôi nói chị thì chị cái cái kinh nghiệm thấy còn chồng một sự nghiệp vợ một sự nghiệp mỗi người cùng làm để cùng góp vô cái gia đình nhỏ thì cái đó lại rất là hay dạ. Thì tụi em thử suy nghĩ cái việc đó thôi chứ chị cái này chị không khuyên được Em cứ thử suy nghĩ coi cái đó là một cái giả định đặt ra thôi Rồi bây giờ tiếp theo theo nè Giờ đến giờ dạ, hỏi đi bây giờ Trong đến 6 giờ... tháng ở quen với nhau thì em thấy vợ em có những cái tính xấu gì không? Cái tính nóng thì càng ngày càng gia tăng Và cái cái bốc độc thì nó cũng tăng theo nữa với này có cái tính tật xấu là cứ mỗi lần mà giận nhau câu trước câu sau là cầm đồ ném rồi trời muốn ném là chúng em không sao chúng em bị em ném à ném qua ném qua bên chúng em em ném em ném ở nhà hàng xóm không à anh trời ơi có nào chúng ông hàng xóm dạ không nhà em còn riết rồi thành nói câu mỗi lần mà tụi nó mà gây lộn với nhau á đi theo lựng đồ tại vì có lần có sợi dây chuyền chồng em tặng cho em á hưởng thọ được có 3 ngày hả trời ơi mất tiêu luôn hả dạ em ném xong cái hồi nó hai vợ chồng mà về nó khóc lóc ôm nhau cái lực đực đi kiếm mất tiêu sợi dây chuyền dễ gì còn hưởng thọ ba tuổi ba ngày ba ngày tìm địa chỉ để đi kiếm đi canh cái mẹ tới hôi của chút nhắn anh địa chỉ anh rời về nhà qua ở canh mẹ hôi của thấy không rồi vợ em nóng tính lắm đúng không ạ dạ đúng rồi có bao giờ mà trước đám đông mà vợ em nóng dạ có đi xe ngoài đường á cái tính của em là cẩn thận chạy xe rất từ từ bọn em ngồi sau thì rất là nóng tính kêu sao anh chạy chậm có về chạy nhanh nhanh lên vượt vượt con người ta kêu em kêu em chạy từ từ thôi việc gì mà phải nhanh đúng như vậy phải gấp như vậy lắm chị đến à. lúc mà em kêu vậy á cái lại cố gắng chạy nhanh thì lúc chạy nhanh thấy ghê lắm chị chạy lạng lách tùm lum chứ đó thì em thấy tại vì đó là tức lên rồi Ừ, rồi bình thường bình thường chạy bình thường thì không ừ. muốn còn muốn có chọc tức chọc, chọc tức lên thì phải chạy cho thật nhanh ừ. Ừ. nó ẩu rồi sao đó tiếp tục luôn thì hai đứa cãi nhau bập ai bập trong em luôn bập cái gì bập em ngồi xong quánh quánh, quánh, quánh vô lưng hả dạ có dạ. dùng uh, hung khí không dạ không không có hung khí <cười> có lần nào dùng hung khí không dạ không dạ không à. có nào bực quá đánh người đi đường luôn không cái đó có ủa có không đánh có người đi đường đâu kể nghe ủa bà đánh làm sao dạ tại vì người ta cãi em nên em tức em cầm nóng hiểm em than dạ. rồi lúc ấy chồng sao không bữa đó không có chồng chị trời ơi gan vậy em gan quá vậy mình, em... tại vì người ta đi đường sai 
mà em tức ở chỗ là quá trời người chung quanh luôn không có chửi ai hết trơn á thấy có mình em con gái nên chửi em em tức hả em đừng có nghĩ là tôi là con gái tôi không dám nha à. thế là ổng đang ngồi trong xe hơi ổng đang lò đầu ra chửi mà ấy đi đứng kiểu gì kỳ vậy em vớ cái nóng bảo hiểm bợp luôn trời ơi dạ em bợp luôn xong rồi cái ổng lực đật ổng mở cửa xe ra ổng chửi em nhưng mà cái người ta kêu thôi đi ơi sai còn là còn mắc nạt của người ta nữa đi à. đi đi lẹ à. đi đó Ở quê đó, ông quê rồi ông bỏ đi nhưng mà em nó quýnh trước đây em tính sau à. <cười> nóng tới cỡ đó luôn á dạ cái tánh đó của vợ em em lo à, đó, dạ, lo chứ nguy hiểm lắm á em lo nhiều lắm chứ nguy hiểm lắm em chỉ lo là nếu mà cái tính mà cứ duy trì như vậy á thì sau này mới ra ngoài đường mà gặp mấy chuyện mà có thằng nó dữ chứ thật sự mà nó khung khí nữa ừ. nó nhào ghê nó, lắm nó sợ nó xuyên một phát là mà thôi rồi nhớ nghe dìm lại dìm lại rồi ừ. tiếp còn gì nữa không em thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm em nhiều hơn ừ. thì đừng có mê chơi nữa với lại ủng hộ em trong cái việc em làm mc ừ. để cho cái đam mê của em dạ đó, đúng rồi không? để cho ừ. em có thể em yên tâm em tiếp tục em làm rồi chồng sao chồng dạ thì muốn em vợ thay đổi muốn đi. vợ là biết kiềm chế cái tính mình lại bớt bốc đồng đi ừ. và bỏ cái tật hay ném đồ đi bây giờ dạ, nè chị nè thôi. kết cho thiệt nhanh hai vợ chồng này nè chỉ dạ. có hai cái đúng hai người là đều mong muốn là hoàn toàn chính xác luôn chồng nên ủng hộ cái đam mê của vợ hả ừ. à, còn em bớt nóng lại kiềm chế lại nhớ những Chứ gì không anh nguy hiểm nguy hiểm cho bản thân mình thôi bây giờ nè em bây giờ nhìn ông xã có hứa không em bớt nóng tính thì chồng em sẽ đồng ý cho em làm à, đi dẫn trình tiếp tục cái công việc cái đam em. mê của em đó rồi hứa đi nắm đi chồng hứa cái coi bình thường tự tin lắm <cười> đây rung quá chị à, không nhìn chồng mình là tự tin đi đối với chồng là tự nhiên riêng có hai đứa là rung không sao á rồi nói đi nè nhìn đi. chồng mình nói anh nói trước đi em nói trước anh anh mới nói được à, trời ơi đó là nhiều nói đi rồi cái lộn nữa này nha <cười> thì à, nếu như anh ủng hộ em thì à, em cũng sẽ cố gắng hiền một chút bớt nóng tính nói dạ bớt nóng một chút ừ. dạ hiền ba chút luôn à. dạ. thay vì chương trình ở đây thì anh cũng đồng ý cho em làm thôi <cười> chúc mừng hai em hai người xuống nói chuyện với nhau em tránh đi chỗ khác nghe hết tức rồi đủ về rồi <cười> em quen chồng em nhiều hơn ừ. thì em chọn chồng em đúng không từ vì giọng cười còn bây giờ xin mời quý vị dành một kèm phát tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo chào hai em rồi mời hai em giới thiệu về mình dạ em là nguyễn văn trung năm nay em ba chục tuổi Em đang làm uh, lập trình viên Em là Hồng Vân, hiện tại em là kế toán à, Và năm nay em 29 tuổi À, xin chào hai Hồng Vân <cười> Trời ơi Hồng Vân á, với Trung á, trên lập với nhau có một tuổi thôi dạ. Có phải là hai bạn đã quen nhau từ cái thời uh, trung học không? Điểm Trong trường hợp nào? Tụi em là học chung lớp 3 rồi, rồi, à, Lúc đó là đi chơi với nhau xong rồi cái uh, bén duyên bén duyên <cười> cấp ba hả trời cầm cười tươi dễ sợ bởi vì chắc là cười hoài cho nên trẻ hoài em thấy chồng em vui tính không bởi vì vui tính nên em mới uh... mới đồng ý đúng không dạ mới thương chồng em <cười> đầu tiên gặp chồng em ấn tượng liền không dạ học cùng lớp nhưng mà khi mà bị thầy la á nhưng mà chồng vẫn cười tự nhiên lúc đó mới ấn tượng đúng không tự vì giọng cười về về cái nụ cười dạ rồi yêu nhau lâu không yêu nhau thì 7 năm tụi em mới cưới Ở trong cái thời gian yêu nhau thì có những có gì khó khăn không đó hai vợ chồng em thì yêu xa là em là học ở trong đây còn vợ em là học trong trung tâm cái khoảng thời gian đó em học có vô không hay là vừa học vừa phải trông phải phải nhìn nhìn xa cách phải nhìn về phía sài gòn để có ông biết ông ông bạn này ông làm gì có quen với ai không có nghi ngờ Do lúc em quen nhau thì bởi vì ở xa nó cũng chưa có xác định là tiến tới lâu dài Và cưới ừ. cưới chồng em Tâm lý lúc đó là cũng dở dở vậy đó anh Hồi học ở trên đại học á thì cũng có một cái anh ở trong trường cũng thích em Thì anh cũng quan tâm rồi chăm sóc em Khi mà em cảm nhận được là mình cũng chuẩn bị là mình cũng thích cái anh đó rồi à. Thì cũng thật tình gọi điện cho chồng bảo thôi chồng về thăm đi Để xem, thứ nhất em cũng xem lại tình cảm của em với lại chồng với lại cái anh nói như thế nào Khi em nhận được cái tin đó rồi, <cười> em quay về con tâm thì... Có gặp cái người kia không? Lúc đó là em còn cảnh biết cái chuyện đó đó Xong rồi cái có người nào xuống nói chuyện xong em cũng nghe bạn Văn nói nói ông này thích Văn vậy á Nghe thấy tức rồi, đuổi về rồi <cười> Đuổi ra Đuổi ra về Đuổi ra sao, sao, sao đuổi được <cười> Đi về đi không, không, không. <cười> Nhưng mà lúc đó đuổi ta về mà mặt có cười giống vậy không? Không, chắc đúng hình sự đó anh sao mà cười được mà Đi về đi Rồi anh có cái về đi Dạ à. Ông đó có về không? Anh về chứ Về luôn Dạ à, Nói chuyện em đâu có nghe đâu <cười> Ủa rồi lúc đó vợ anh sao? Lúc đó là em để cho hai người xuống nói chuyện với nhau Em tránh đi chỗ khác Thì xong cái sau khi nói chuyện với anh đó rồi Thì em về em nói hỏi chồng em hỏi là Ủa chứ hồi nãy anh đó là xuống nói gì mà anh đuổi về Chồng em bảo là 
ô có nghe nói gì đâu thấy nói nhiều quá thì đuổi về thôi <cười> chứ cũng không biết là 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 người ta đang nói là nên chia tay hay là gì hết rồi, dạ rồi lúc đó là em quyết định là em chọn chồng em luôn thì em quen chồng em nhiều hơn ừ. thì em chọn chồng em xong vụ vợ về sài gòn với mình luôn em kêu vô rồi vợ em nó cũng lưỡng lự lưỡng lự rồi sao nữa bởi vì ba mẹ em không cho vào ạ à. ừ. chưa cưới hỏi mà bây giờ mình đi vô trong đó thì cũng không được cuối cùng sao chị hai em ở đó đắk nông em thì vào vào chăm cháu cho chị hai em yên tâm đi làm để mà đi vào được đắk nông thì phải đặt xe sài gòn ừ. À. Khi mà 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 lên xe đi á, em suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng là bây giờ em muốn ở, ở chị hai em để dầm tròn trách nhiệm của gia đình Nhưng mà cũng muốn theo trái tim của mình Ừ, cuối cùng à, Chọn đi Sài Gòn Lúc ấy chồng biết không? Cỏ dạ, chứ. Em, em có bàn chứ Lúc chút. đó em đã tối hậu thư rồi mà Tình yêu cũng 5 năm rồi Ừ oh. Nếu mà không vô nữa thôi dẹp rồi đi sao được dạ Xong cái cái... cái quan 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 lại miết nó cũng cũng vô Vô hai đứa ở đâu? Hai đứa ở chung Sống thử trước phải không? mấy năm lúc đó ba mẹ ba mẹ giận bởi vì em làm trái ý giận, giận chắc với... rồi là tại đã không qua đất nông không nói chuyện giận không rồi. gọi điện hỏi thăm không bất kỳ một cái thông tin liên hạc từ gia đình hết ừ. lúc đó em cũng nản bởi vì thật sự là em cũng nặng về gia đình rồi chồng nói là thôi bây giờ đã quyết định như vậy rồi thì khi nào làm ở đây khi nào mà có sự nghiệp thì mới đi về rồi cuối cùng hai đứa sống thử trong bao lâu dạ sống thử 2 năm ừ nè tại sao vân ốm quá vậy cưng em uh, có có bệnh cho người chị bệnh gì à, em uh, bị tiểu đường bị lâu chưa trước khi cưới thì em phát hiện ra à vậy dạ. đó hả rồi cái thời gian ở chung là chồng mới là biết em bị bệnh tiểu đường đúng không dạ đúng rồi rồi mới chồng phát hiện ra chứ em cũng không biết nữa Ồ, vậy hả em sao phát hiện ra đồ để ở nhà tắm á em thấy kiến nó bò nghĩ cho trong sài gòn này mình ở trọ thì kiến thì ngày xưa cũng nhiều lắm ờ ờ cái xong em lại nhớ là ngày xưa là bạn của ba rồi bị tiểu đường cũng bị cái cái, cái, cái mấy cái chuyện ừ, kiến ừ, bò đó ừ. em ngồi em chằn chọc em suy nghĩ em lên mạng em sợ những cái xong em bắt đi khám liền rồi sao em ngồi lên trên hành lang đó xong rồi có con con nhóc nó đi ra nó, xong rồi nó nói với mẹ nó trời ơi cái trẻ vậy mà sao mà mắc bệnh cái sợ em ngồi trong cái phòng đó hình như có, có vợ mình chứ mày <cười> Rồi, rồi, rồi thôi rồi đó rồi, rồi lúc em cảm giác em thì sao dạ nó hụt hẫng lắm anh tự nhiên cái mình cảm thấy chán nản mình 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 sẽ không nghĩ là mình tiếp tục sống nữa cái kiểu như em em hay hay có suy nghĩ tiêu cực với lại hai đứa là cũng muốn cưới nhau rồi ừ. em cũng không muốn cưới nữa nói chung là em muốn buông xuôi tất cả đó chồng, chồng á lúc ấy chồng nghe vợ sau khi mà đó. nói vậy xong là chồng chửi chồng nói là tại sao lại suy nghĩ như vậy bệnh nó có gì đâu rồi chồng nói cưới thì cưới chứ có sao đâu rồi á em nói là bây giờ nếu mà bệnh của em như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới con suy nghĩ của chồng em là không có gì là còn làm khó chồng em được hết á ừ. sau cái ngày mà phát hiện đó giờ em nó suy sụp lắm lúc trước giờ em mập lắm mập uống nụ à cái xong rồi cái mấy tháng sau là tay chân nó ốm ốm khẳng khiu không vậy ừ. về quê ai cũng quở mà sao vô ở chung sao mà nó, nó như thế này áp lực lắm không biết làm sao hết nhưng mà hai chồng cũng đi chữa chạy lâm mắt giờ em thì nó hợp thuốc xong rồi bắt đầu nó mới mà mập trở lại cái hồn xưa là, là mấy tháng mà em nhìn em chắc nghĩ là chắc rồi chắc sắp tiêu luôn rồi <cười> vậy đó hả dạ. rồi bây giờ thì thì em em đã bớt cơ bi quan với cái bệnh của mình chưa về dạ, vấn rồi chị bây giờ là mình chấp nhận mình sống chung với nó sống với nó dạ với lại em mà bi quan cái không được rồi bởi vì chồng em lúc nào cũng suy nghĩ tích cực hết cũng ở bên cạnh em động viên gia đình hai bên có biết không dạ không, không. vợ chồng em giấu giấu cho tới bây giờ thì biết hai... chưa dạ biết rồi cũng là do chồng em em cũng muốn giấu về cái bệnh em bởi vì em không muốn ba mẹ em phải phải suy nghĩ và lý do vì chứ. sao mà chung gặp gia đình hai bên rồi nói rõ cái này ngày xưa thì chỉ có một mình vợ chồng em biết thôi thì cũng áp lực của mình khó mà mình diễn tả được nhiều lúc lúc mình cứ thu thủi đi về với vợ rồi nó không có ai sang sẻ rồi nhiều nên là lúc mà lúc đó vợ em là hợp thuốc xong rồi nó mập lên cái em mới về, về em nói với má vợ à, ba, ba má vợ là vợ con bị bệnh nó nhưng mà bây giờ thì khỏe lên rồi lại rồi rồi giải thích đến nguyên nhân là hồi xưa là vì sao mà thì vẫn lại ốm như vậy hay gì đó à, thì lúc đó mà má giờ em ba giờ em nghe nghe sẵn người không rồi ba má em thì sao ba má em là hồi hồi xưa lúc lúc tết anh tết về là vợ em có tiêm thuốc á xong rồi để cái cái chai thuốc đó không má thấy má đi hỏi sao? Ừ. xong má cũng giấu ừ. là em biết bà má biết nó cũng giấu nhưng mà bây giờ là tụi em đã làm đám cưới được bao lâu rồi gần bốn năm rồi bốn năm khi mà ba má hai bên biết chuyện đó thì các cụ vẫn đồng ý về cái vấn đề đám cưới của tụi em đúng không dạ không lúc đó là chưa có chưa biết là cưới xong rồi thì mới biết hả dạ. rồi bây giờ ổn hết chưa cái vợ chồng em lâu mới không 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 có con á ừ. thì tụi
ừ. Mày nghĩ là trước khi cưới mình đã bệnh nó rồi ừ. Xong rồi giờ khi cưới mà bác sĩ lại nói như vậy nữa ừ. Thì lại tiếp tục bi quan cũng lại nói thôi bây giờ mới cưới thì thôi bỏ nhau cũng 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 không muộn Cũng muốn buông xuôi cũng... Em em sợ đúng không? Em dạ, sợ em ừ, sợ. cái điều đó xảy ra đúng không? Dạ. Thì chồng chồng có biết cái nỗi lo sợ của vợ không? Em biết chứ rồi em, em biết rồi em có có có, có xóa tan cái, cái nỗi lo đó cho vợ không? Em cũng lo vậy Nhiều lúc em ngồi em nghe Nghĩ không biết con mà mình phải mang bằng xui tới do vợ không sao mà Vợ lúc nào cũng đau ốm hết cái này đi cái kia cái Xong rồi nhiều lúc là vợ nói thì em cũng muốn Thôi bỏ quách đi cho rồi Để cho mà vợ nó giải thoát hay gì nó đi mất cái xui đi Nhưng mà em nghĩ Giờ có cái dây dậy về sau nó cũng đâu có bớt được đâu Tức là bây giờ em có là tạo cho vợ em cái áp lực về vấn đề con cái không? Không, em không có tạo Em chỉ muốn sao sống cho nó vui thôi được rồi à. Con cái giờ có nhiều phương pháp có, em cũng không có lo Mà Tại vợ em thì nó hồi hộp, nó cần, nó mong, nó có bệnh, nó lại nó tiểu phương nữa Ừ. em nghe nhiều lúc em quải lắm ừ. hết thầy này thuốc kia rồi mà không có chứng minh được cái gì hết tức là em muốn em có con cho nên yeah. em em cơ thuốc uống thuốc rồi ai chỉ cái gì thì em sẽ uống cái những cái đó để mà có con đúng không dạ yeah, đúng rồi chồng em là một người cực kỳ thấu hiểu em và cho dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ sát cánh bên em và cái điều mong muốn của chồng em là gì nè anh pin hỏi thì chồng em nói rằng chỉ sức mong khỏe. một điều sức khỏe cho vợ đúng không chính yeah. vì thế mà em phải lưu ý đến cái việc chị khuyên dạ yeah. việc chị khuyên đó và chị rất mong là em có sức khỏe giống như chồng em mong em vậy đó dạ, em có em... sức khỏe và lạc quan cũng hay là cũng ở gần chồng em chồng em lạc quan lắm nên em cũng cũng bây giờ là cũng ảnh hưởng chút chút à. nhìn em ốm nhưng mà cái mặt em rất là tươi cho nên... cái điều mà chồng em mong muốn ở em á đó, đó là phải chăm sóc sức khỏe phải lo lắng cho cho cái thể trạng của mình ừ. điều đó em 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 thực hiện được không dạ được ừ. nói với chồng mình đi đứng lên, cho, cho, đứng lên cho vợ biểu hiện cái coi Chồng đứng lên coi Thôi chứ nãy ôm 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 vậy là thấy chưa <cười> Nói gì đi Thôi cảm ơn chồng Cảm ơn chồng Cảm ơn chồng dạ Rồi, cảm ơn em Dạ ừ, ừ. cảm ơn bởi vì những lúc em khó khăn nhất thì anh ở bên cạnh em Nắm tay nhau đi Nắm tay em thật chặt Xí tay em thật lớn Không sao đâu Không sao đâu Nói đi Đó. chồng nói đi Nói nói gì nói được có một câu cười liền nói cho vợ yên tâm coi Không sao đâu em nói đi Mọi cái gì nó cũng sẽ qua rồi Mình cứ đi tới phía trước thôi Ừ Chính xác Dạ Tất nhiên là phải nắm anh nắm tay em đi phía trước chứ sao mình em bước đi được Đó thấy chưa <cười> Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn Chúng ta có bốn phần quà như sau Trước tiên là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Dành cho hai vợ chồng tại hệ thống Shin House Spa và Comestic trị giá 3 triệu đồng Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu Và bốc quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm viên uống nhau thai cừu Charmless trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng Giúp trẻ hóa làn da từ sâu bên trong làm mờ vết nám tàn nhang Giúp da luôn căng và sáng mịn món quà thứ ba đó chính là sáu hộp viên uống sáng hồng nhanh nhất trị giá một triệu năm trăm ngàn đồng và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chưa đòi và kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu nhiều vật bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý quay mời à, các bạn quay lưng lại quay lưng lại đâu lưng rồi lại. nghe kỹ câu hỏi nha vợ của bạn thích được tặng món quà gì nhất Hồng Vân nhỏ <cười> Thích được tặng quà gì nhất Mở ra Hèn hèn Vàng Vàng Kẹo sô-cô-la Thôi 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 Nhi Thích quà gì nhất Mở ra Hèn hèn Nữ trang Đầm Trời ơi Rồi Như vậy là Hai bà vợ Rồi mời hai cô dâu Đó, bước qua Hai bà vợ tính từ à, xong đi Quánh đồ xì đi Hai ba à. Mời cặp bà chồng của Trung và Vân Chọn màu đi À, em chọn màu hồng à, Chào em Dạ em chọn màu đỏ Màu đỏ à. Mời tụi em Hưng và chị Vân sẽ mở trước nha Một, <cười> Giờ mời hai cặp vợ chồng đặt tay lên thùng quà Rồi nào Đếm nào Một, hai, wow, wow Nhìn đi <cười> <cười> Như vậy là quý vị khán giả chúng ta sẽ có cơ hội để trúng được các phần quà đến từ chương trình vợ chồng son Trước tiên đó chính là sáu hộp viên uống sáng hồng nhất nhất Và một phần quà nữa đến từ nhau thay cường cam lớn trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng Tuy nhiên phải trả lời được câu hỏi của chị Vân đưa ra Và câu hỏi như sau Cặp vợ chồng thứ hai yêu và cưới nhau bao nhiêu năm? 
A 2 B 3 và C 4 Rồi Và câu thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn Quý vị hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình Vợ Chồng Son Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt Nếu như chúng ta không xem được chương trình này thì chúng ta có thể xem lại các chương trình Vợ Chồng Son trên Youtube và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ, Vợ Chồng Sơn. thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất